าทางเราส่งเข้ามาให้เป็นเคสตัดดี้นะฮะซึ่งผมว่ามีประโยชน์พอสมควรเลยเป็นจดหมายที่ PBS ส่งหรือเปล่าเดี๋ยวนะ G Tower <coughs> okay. um, มี reference number no problem date no problem <coughs> attention Mr So and so senior project manager from Mr. s o m c h a i blah 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 blah. Mr. s o m c h a i Okay, yes. Um, t i l a t n t i c h a i PM PPS. Okay, subject return back form details payment term one. Okay. Ah, มีเรื่องนึงจุดแรกเลยที่เราคอมเมนต์กันสังเกตดูดีนะครับสมมุติว่าเรา attention หาใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราจะใส่ Mr. Miss หรือ Mrs. หรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้มีปัญหาแต่เวลาเราเขียนของตัวเองปุ๊บเนี่ยโดยตามธรรมเนียมและในในต่างประเทศในฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ใส่ Mr. กันหน้าชื่อเราเองแต่จะไปวงเล็บไว้ข้างหลังนะฮะเช่นสมชายธีระพัฒพรชัยแอดเดนในวงเล็บเขียนว่า Mr. Mr. แล้วก็วงเล็บปิดนะะทั้งบนสุดทั้งลงท้ายส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้เ,เดี๋ยวผมอธิบายให้ตรงนี้ดีกว่าเพื่อความชัดเจนโอเคอันนี้โทษนะโอเค here we go สมมติคุณกบทรงเสร็จเงี้ย <coughs> สมมติเป็นชื่อนามสกุลเขานะครับสมมติชื่อจริงชื่อกบชื่อนามสกุลชื่อทรงเสร็จนะเวลาลงท้ายถ้าเป็นตัวเองเขียนเองวงเล็บมิสเตอร์มีจุดหรือไม่มีจุดเนี่ยค่าเท่ากันแต่ว่ามีจุดจะแบบอเมริกันไม่มีจุดจะแบบอังกฤษนะในอังกฤษเราจะไม่มีจุดแบบอเมริกันจะมีจุดด้วยโอเคใช่แบบไหนก็ได้แต่ต้องจะต้องให้เหมือนกันตลอดนะฮะไม่ใช่ครั้งหนึ่งมีจุดครั้งหนึ่งไม่มีจุดอย่างเงี้ยไม่ได้คนจะเริ่มงงโอเคลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าคนคน,คนที่พิมพ์ตรงนี้คือเป็นคนเขียนเขียนเองโอเคอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเนื่องจากบางประเทศอย่างพวกคนจีนเงี้ยเขาจะมีชื่อเยอะมากมีทั้ง first name middle name last name บางทีดูไม่ออกว่าตัวไหนเป็นเป็นชื่ออะไรในฝรั่งเขาก็เลยมีธรรมเนียมของว่าถ้าเป็นนามสกุลแล้ว <coughs> บางครั้งเนี่ยเราสามารถเขียน K O B แล้วก็ S O N G S I T แล้วก็วงเล็บ Mister วงเล็บปิดลักษณะอย่างนี้เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยคือนามสกุลนั่นเองนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละท่านเพราะว่าบางคนนามสกุลยาวมากๆนามสกุลผมเป็นต้นนะตั้ง17 letters นะบางทีเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มันก็ยาวอลังการมากก็อาจจะเขียนสั้นๆหรือไม่ก็เขียนเป็นตัวถ้าไม่ฟอร์มมากๆผมก็เขียนเป็นอินดิเชียลเลยเช่นถ้าเป็นที่รู้จักกันแล้วนะฮะหมายถึงว่าสนิทกันแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเขียน K O B แล้วก็ S จุดจบในกรณีที่อันนี้คือสีกันนะแต่ถ้าไม่สีกันหรือว่าถ้าเป็นทางการหน่อยเนี่ยเราจะเขียนออกมาจะยาวขนาดนี้แล้วก็วงเล็บพิสเตอร์มีจุดหรือไม่มีจุดอย่างที่บอกอันนี้ผมตั้งเซตไอ้ไมโครซอฟท์เวิร์ดของผมเป็นแบบอเมริกันเพราะฉะนั้นมันถึงขีดสีแดงให้แต่ถ้าตั้งแบบอังกฤษมันคือจะโอเคนะอ่ะต่อมาดูตรงนี้นิดหนึ่งฮะ <coughs> อ่ะ attention มีปัญหา from ไม่มีปัญหาอ่านิดหนึ่งตรง pm pps ในจุดนี้นี่คือชื่อตำแหน่งหรือว่าที่บริษัทอะไรของเราเนี่ยเราน่าจะมีอะไรมาขั้นการตรงนี้นิดหนึ่งนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีคอมมาคอมมาปุ๊บแล้วค่อยๆบ่งบอกว่าตรงนี้คืออะไรนะ return back of details payment term อันนี้หมายถึงอันนี้หมายถึง details of payment term one ใช่ไหมฮะที่จริงแล้วสังเกตไหมว่าในภาษาในการเขียนจดหมายเนี่ยเขียนยิ่งสั้นเท่าไหร่เนี่ยยิ่งปลอดภัยเรามากที่สุดบางทีเราใส่ข้อมูลอะไรลงไปเยอะมากๆเขียนยาวๆเนี่ยโอกาสที่ทําให้อ่าแล้วงง,งมีเยอะอย่างตรงนี้เนี่ยรู้สึกพี่สุนชัยจะบอกว่าจะมีการเฉพาะตรงนี้ประมาณอะไรฮะ return back of คือเขาส่งขอเปิดเราไม่สามารถส่งส่งเปเปอร์อ๋อส่งคืนส่งกับคืนใช่ไหมฮะ
อะทุกท่านลองสังเกตตรงนี้ดูนิดหนึ่งเดี๋ยวปิดอันนี้พักหนึ่งอะเขาว่ารีในภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่า back นะเธอในแปลว่าหันไปด้านไหนด้านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นวันวีเซวีเทิร์นเนี่ยจริงๆมันแปลว่า to to turn back ย้อนกลับไปนะเพราะฉะนั้นหากเราใช้ return แล้วก็ back ด้วยมันจะเป็นการเขียนซ้ำซ้อนสองสองอย่างมันไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเขียนได้สั้นๆถูกๆก็ return off เราก็ตามด้วย payment details หรืออะไรก็ว่าไปได้เลยนะจะกระชับมากกว่าแล้วทำให้ไม่เคยกำกวมมานะหรือเนี่ย return go back เหมือนกันนะมันความหมายคล้ายๆกันมาดูตรงนี้นิดหนึ่ง October 2015 okay. G project plan แล้ว main contract of exterior facade เคนมอนเจลแลนโน่นี่ใช้ศัพท์ที่มีอาทิตย์สองอาทิตย์เดียวแล้วเราก็เจอกันงูภาษาจำได้ไหมฮะแต่ว่าถ้าถ้าคนที่อยู่ไซต์งานหรือคนที่เป็นเอนจิเนียร์น่าจะรู้นี่คืออะไรนะภาษาก็คือด้านหน้าของตึกนั่นเองนะ Refer to the reference contract okay please be informed that CRC has been breached the contract clause ทำการละเมิดสัญญานะฮะอันนี้แหกกดละเมิดสัญญาภาษาอังกฤษเรียกว่า breach นั่นเองนะแต่ว่าก่อนที่ถึงจุดนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจตั้งแต่ตอนแรกเลย refer to the reference contract สังเกตไหมฮะคำว่า refer to กับ reference เนี่ยมันคือตัวเดียวกันนั่นเอง refer to ก็คือย้อนกลับไปอ้างไปที่นะ reference ก็คือตัวอ้างอิงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนตรงจุดนี้เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นที่งงงวยได้นะฮะ Uh, reference contract ตรงนี้เนี่ยมัน number ใช่มันมีเขียน number ไหมฮะเดี๋ยวนะอันนี้ใช่ไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงความกำกวนในจุดนี้ผมว่าเวลาเขียนเฉพาะจุดนี้นะตั้งแต่ต้นอันนี้เนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะใช้สำนวนประมาณนี้นะฮะลองจดลงไปได้เพื่อเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ต่อผมจะเขียนว่า in reference to นะครับแล้วก็ contract ที่ทำเป็นตัวใหญ่เพราะต้องการเน้นระบุเลยว่าเป็นสัญญาฉบับนี้นะ number number จะเขียนว่า no จุดก็ได้หรือจะเขียนว่า number อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ตามด้วยเลขอะไรของเรา copy ลงมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมี comma ซึ่งพี่สมชายรู้สึกใส่ comma มาแต่ปัญหาคือหลังจากใส่คอมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยดันมีการตัว P ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ซึ่งผิดนะหลังคอมมาตัวนี้ต้องเป็น P ตัว P ตัวเล็ก in reference to contract number อะไรก็ตามแต่ please ตัวเล็ก be informed that CRCC uh, has been breached ตัวนี้อาจจะผิดนะเพราะว่าหลัง has เนี่ยต้องตามด้วยรวมช่อง3เสมอตรงนี้ควรจะเป็น has been มากกว่า has been breached ทำการละเมิดนั่นเองนะอ่ะบางท่านอาจจะงงว่าอะไรคือ breach นะฮะ b r e a c h breach นะแปลว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนะหรือจุดใหญ่เราใช้กับคำว่า contract หรือว่า promise หรือ breach of promise ก็คือไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้โอเคเนี่ย breach of promise เห็นไหมฮะนี่การไม่ทำตามสัญญาที่เคยคุยกันอ่ะตอนนี้มีคนจุดนี้ has been breached ตรงนี้ตัด b ออกแล้วเป็น b e e n had breached นะเออเดี๋ยวนายแป๊บหนึ่งโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่า crcc นี้เป็นชื่อบริษัทหรือเปล่าฮะบริษัทโอเคเอาตอนนี้พี่เครื่องเราจะบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยได้ละเมิด contract clause อันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้ b e e n ก็ไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ต้องตัดออกให้หมดเลยเหลือแต่ CRCC has breached ผมขออนุญาตเปลี่ยนไฟล์นิดนึงถ้าจะได้เขียนให้ดูได้แป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่งั้นผมเขียนไม่ได้ s p d f อ่ะ
that's Tom. So I'm going to save. And get preview reading. ตอนนี้น่าจะโอ้ระดับหนึ่ง <coughs> ไม่ทราบข้างหลังเห็นไหมฮะโอเค reference number ตรงนี้ mister ตรงนี้เนี่ยควรจะมาอยู่ข้างหลังควรจะเป็นวงเล็บแล้วก็ mister แล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็มี comma แล้วค่อยต่อด้วยตำแหน่งนะฮะส่วนต่อมา refer to ตรงเนี้ยถ้าเป็นผมนะจะเขียนใหม่เป็น In reference yeah. to contract number, อะไรก็ว่าไปนะตรงนี้เป็น P ตัวเล็ก We inform that CRCC has breached ตัดออก <coughs> เอ๊ะมันมองเห็นไหมคุณคุณจอมจอมมองเห็นไหมสายตาผมเองเดี๋ยวผมมองไม่เห็นเองเดี๋ยวนะสีอะไรดีสีชัดๆหน่อยไหมฮะ breach the contract so and so โอเคอันนี้ก็ตามมาไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยพี่เริ่มประโยคใหม่แต่ว่าผมมองไม่เห็น full stop ตรงจุดเนี้ยซึ่งมันหายไปตรงไหนไม่ทราบจริงๆต้องมี full stop ตรงจุดนี้ด้วยนะ the contractor's work progress What's behind the best time program? จริงๆตรงนี้เนี่ยตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วมาใส่ตรงนี้แทน Was seventy percent behind the best time program without reasonable reason? คือคำว่า reason ไม่กับ reason เนี่ยมันคืออันเดียวกันนั่นเองอจริงๆตัดตรงนี้ออก without reason นะหรือ without ถ้าเราจะใส่ว่าไม่มีเหตุผลที่พอเพียงเราใส่ท่านที่ใช้ว่า reasonable ก็คือ adequate มองไม่เห็นอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสีแดงดีกว่าใช่ไหมฮะอ่ะผมพิมพ์ตรงนี้ให้ adequate แปลว่าพอเพียงนะ without adequate reason ก็คือไม่มีเหตุผลที่พอเพียงนะฮะ uh, reasonable มันเป็น adjective นะในปกติเราใช้คือ uh, it is reason it is reasonable is unreasonable ไม่มีเหตุผลนะแต่ตรงนี้ถ้าพี่ใช้คำว่า without เนี่ยคุณจะต้องตามด้วย now มากกว่า without reason Another point. Since number five, up to now. Okay. Another point. ก็ไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยเวลาเขียนสมมติเอาชัวร์เลยนะผมอาจจะบอกว่าเพราะบางคนอาจจะตรงนี้มันจับประเด็นค่อนข้างลำบากนะประเด็นแรกอาจจะส่วนใหญ่เวลาเราเขียนเราจะ firstly secondly เวลาแยกเป็นข้อๆออกมานะ the first issue the second issue นะให้เป็นเคลียร์ชัดเจนไปเลยว่ามันคืออะไรนะเพราะถ้าเกิดเขียน another point เฉยๆเนี่ยมันมันก็ยังไม่ใช่ประโยคอยู่ดีอะแล้วเราใส่คอมมาข้างหลังเนี้ยมันมันก็ไม่ได้นะเซียเพราะตรงนี้เนี่ยพี่กำลังจะบอกว่าอีกจุดหนึ่งนะอย่างภาษาไทยเราเขียนว่าอีกจุดหนึ่งนะแล้วก็วักแล้วก็มีอะไรต่อใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษมันทำอย่างนี้ไม่ได้ภาษาอังกฤษมันต้องเป็นประโยคเดียวกันเลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดอยู่เขียนจุดๆจะเขียน another point comma มันมันยังผิดกราฟมาอยู่เพราะว่าตรงนี้เนี่ย
ั้งหมดทั้งปวงสองคำนี้มันไม่ใช่ประโยคนะวิธีเขียนอาจจะเป็นอาจจะบอกว่า the นะถ้าอยากประหยัดเนื้อที่ก็ second issue is that แล้วก็ตามด้วยอะไรว่าไปนะ the second issue is that issue ในที่นี้แปลว่าประเด็นหรือปัญหาน,นั่นเองปัญหาที่สองคือประเด็นที่สองคืออะไรโอเคแต่ได้เกิดพี่บอกว่าเอ๊ะ another point ก็น่าจะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ได้แต่ต้องทำเป็นประโยคถ้าในกรณีนั้นต้องเขียนว่า another point is that ตามด้วยอะไรก็ได้เช่นเดียวกันโอเคต่อมาโอเค has delayed from my show number since September 5 up to now อันนี้คือการเรียนปัญหาการเรียนลำดับถ้าเป็นผมนะผมจะตัดคำว่า about 60 days ออกแล้วมาใส่ตรงนี้แทน has been delayed has delayed from my s e r number ใส่ตรงนี้ฮะก่อนหน้า since เป็น another point is that CRCC has delayed from my stone number four for about มีคำว่า for ด้วยตามด้วยวันที่ for about 60 days since September 5 2015นะ up to now จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ต้องมี full stop ด้วย PPS ตรงนี้พี่ทุกงานจะสื่อว่าอะไรนะฮะ meant that ตรงนี้พบว่าหมายถึงเราต้องการจะสื่อว่าเราหมายความว่าโอเค